Also 70 Pfund, das ist schon ein bisschen viel. Beide Gummibänder zusammen, das ist viel. Ich habe heute wieder ein Trainingsgerät dabei. Egal, ob man wegen Corona-Lockdown oder Weihnachtsferien oder aus welchem Grund auch immer nicht zum Training kommt und ein bisschen die Kraft wieder aufbauen möchte oder wenn man mehr Zugewicht schießen möchte und da noch nicht so ganz rankommt, dafür ist dieses Gerät definitiv eine Option. Und zwar ist es das Powerpull, der Powerpull von Saunders. Es ist ein Trainingsgerät mit einem Griff, der dem Bogengriff nachempfunden ist und zwei Gummibändern und es ist wirklich ein ernsthaftes Trainingsgerät und mehr als nur zum Aufwärmen da. Wir haben hier auch noch Zusatzgewichte. Ich habe das hier neben mir liegen, die kann man äh, zusätzlich noch kaufen und montieren und das Ganze ist eben wirklich dafür da, um wirklich bewusst Zugewicht zu steigern oder eben wieder an das Zugewicht ranzukommen, bei dem man vielleicht mal war. Man sieht es, wir haben hier zwei Gummibänder dran, ein lila, ein gelb, die sind unterschiedlich stark und äh, da hat sich was geändert. Früher war das lila und grün, Saunders hat das dieses Jahr geändert und hat eine dritte Farbe hinzugefügt, eben gelb. Das lilane ist das schwache, früher auch gewesen, wer also das alte Gerät hat oder jemanden kennt, der das alte Gerät noch hat, da hat sich nichts geändert. Das grüne war das starke Gummiband, das ist jetzt ersetzt worden durch ein gelbes, was schwächer ist, als das grüne früher war. Es tut mir leid, es ist etwas verwirrend, denn das neue grüne, was es jetzt gibt von Saunders, ist extrem stark geworden. Das hat ein Zugewicht von 60 bis 77 Pfund. Das ist also sehr extrem und deswegen haben wir das jetzt auch nicht mehr im Sortiment. Also wir verkaufen diese Version. Das wird eigentlich nicht nachgefragt, warum Saunders das auf dem Markt hat, weiß ich nicht genau. Ähm, Früher hatte das grüne 40 bis 46 Pfund, das ist auch schon extrem viel für ein Gummiband, mit dem man trainieren möchte. Das lilane, neu wie alt, also früher genauso wie jetzt, hat 26 bis 30 Pfund, also das ist deutlich schwächer, obwohl man sagen muss, 25, 30 Pfund bei einem Gummiband, das wirkt auch schon recht kräftig. Also wer das mal zieht, der stellt das recht schnell fest, dass man da überrascht ist, wie, wie viel das ist. Und das gelbe ist eben ein 30 bis 38 Pfund Gummiband. Diese Ranges, die ich da angebe, die haben immer was damit zu tun. Genauso wie beim Bogen, je mehr man auszieht, ähm, desto stärker wird es. Das ist halt bei den Gummibändern genauso. Auf der Packung von dem Powerpull steht auch äh, drauf. Und wir haben auch die Tabelle bei uns im Shop, bei welcher Ausdruckslänge die Gummibänder welche Stärke haben. Wie erwähnt, es gibt das Gewicht, das hier neben mir liegt. Das wiegt 800 Gramm, das ist also schon ganz ordentlich. Zwei Gewichte mit jeweils 12 Unzen und das kann hier angeschraubt werden. Ich mache das jetzt auch mal zu Demonstrationszwecken. Man kann das in zwei Richtungen anschrauben, nach vorne oder nach hinten gerichtet. Ähm, da ist so eine kleine Kappe hier. Das wird da durchgesteckt. Und auf der Rückseite haben wir eine Mutter. Und weil das Gerät aus den USA kommt, ist es natürlich zöllisch alles. Wer also den guten alten Gorilla Grip Bontus, das Bontus Tool hat, der findet hier den richtigen 5 Sechzehntel Schlüssel, um das festzuziehen. So. Und jetzt habe ich hier also ein Trainingsgerät, wenn ich jetzt mal mit dem lilanen anfange, womit ich ungefähr 30 Pfund ziehe. Und was mit den Zusatzgewichten ungefähr 1 Kilo, 900 Gramm sowas zusammenwiegt. Man kann jetzt noch ein Gewicht kaufen, dann hätte man alleine von den Zusatzgewichten 1,6 Kilo. Da wäre man also schon an dem Gewicht von einem sehr schweren Mittelteil oder schon einem leichten Mittelteil mit Wurfarmen. Da kann man also, man kommt nicht ganz an ein, ein Gewicht von dem Bogen ran, aber ähm, es ist deutlich angenehmer zu ziehen, wenn man ein bisschen Gewicht hier vorne hat. Gerade wenn man das schwere Gummiband nimmt, das gelbe, und hier gar kein Gewicht vorne hat, ist das sehr seltsam zu ziehen, gerade für uns Bogenschützen, die da vorne auch Gewicht gewöhnt sind. Ja, ich kann es mal ähm, demonstrieren, wie man damit also arbeiten kann. Man kann es wie einen ganz normalen Bogen halten. Man kann ansetzen und man kann ausziehen. Was man nicht machen kann, ist lösen. Also bitte nicht lösen. 
Es ist kein Gerät, womit man den ganzen Schuss durchführen kann. Saunders sagt das auch selber, dass man äh, das tun, die bitte nicht tun soll. Diese Gummibänder, wenn man damit löst, das tut weh. Also man kann wirklich nur Auszugstraining machen, diese Bewegung wiederholen oder man kann Halteübungen machen und mal schauen, wie lange es dauert, bis ich anfange zu zittern. Die Gummibänder werden etwas unangenehm. Der Winkel ist sehr steil, das heißt, wenn man hier mit drei Fingern zieht, klemmt man sich die Finger ein bisschen ein. Da muss ich sagen, auf Dauer hat mich das ein bisschen gestört. Man kann natürlich auch ähm, mit seinem Tab arbeiten. Es ist etwas ungewöhnlich, weil das Gummiband sehr dick ist. Das ist natürlich nicht wie bei einer Sehne. Aber auch das geht und ist etwas angenehmer. Für die Compound-Schützen, die können sich in den D-Loop montieren, gar kein Problem. Die können dann ganz normal mit ihrem Release ausziehen und werden damit keine Probleme haben. Aber ja, das ist also wirklich, wird man merken, wenn man da viele Wiederholungen macht, klemmt es ein bisschen. Es gibt eine Alternative noch bei uns im Shop und zwar ist das äh, ein sehr einfaches Produkt und zwar sind das diese Gummibänder von Cartel. Die sind breiter, das sind also flache Gummis. Muss ich sagen, dass es etwas angenehmer ist, auszuziehen. Auch das Kartellgummiband ist nicht dafür da zu lösen. Auch das tut weh. Auch damit kann man diese Bewegung machen. Und da es eben eine, eine breitere Auflagefläche hat, ist es etwas netter zu den Fingern. Das Kartellgummiband hat um die 25 Pfund Zugewicht. Je nachdem, was man für eine Auszugslänge hat, ist er so ein kleines bisschen schwächer als das lilane. Und man hat natürlich nicht die Möglichkeit, Zusatzgewicht vorne zu montieren. Das fehlt, aber die sind sehr gut zum Aufwärmen. Benutze ich selber seit vielen Jahren, finde ich super. Sind ähm, mit Talcum eingepudert, um die Haltbarkeit zu verlängern. Das geht irgendwann ab und irgendwann reißt es auch mal. Das passiert nach ein paar Jahren. Ist mir schon mehrfach passiert, ist aber nicht weiter schlimm. Also da habe ich mich tatsächlich dann auch nicht dran verletzt. Wurde nur daran erinnert, dass ich es vielleicht mal mit Talcum hätte bearbeiten sollen, um es länger leben zu lassen. Wie gesagt, das Produkt ist vor allem für Muskelaufbau als echtes Trainingsgerät gedacht. Weniger zum Aufwärmen und auch weniger für, ich sag mal, Techniktraining. Dafür würde ich gerne noch einen anderen Artikel empfehlen, den wir auch im Shop haben. Und zwar ist das der Grip Trainer von Pedago Archery. Das ist also so ähnlich wie, es ist eigentlich eine Kombination aus den beiden. Es ist ein sehr schwaches Gummiband mit einem Kunststoffrahmen den man auch lösen kann und der Kunststoffrahmen schützt dann den Arm, dass das Gummiband nicht gegen den Arm fliegt. Wer also wirklich Trockentraining mit Techniktraining machen möchte und Lösegeschichten, der wird da, finde ich, für den ist das hier nicht das Richtige. Hier geht es tatsächlich um Muskelaufbau. Also, der oder das Powerpull von Saunders, Trainingsgerät mit Zusatzgewicht oder auch ohne, wer das nicht möchte, sehr viele Optionen hier in dem Fall, unterschiedliche Zugewichte, weil man auch, wenn man möchte, beide Gummibänder zusammenziehen kann, aber dann wird es richtig, richtig schwer. Da sind wir bei 70 Pfund und mehr, nicht mein Fall, aber eben möglich. Von daher, schönes Gerät. Schaut mal bei uns vorbei, Artikel sind wie immer unten verlinkt. Und dann sage ich, viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal.